，良辰吉时已到，一拜天地。我不嫁。二拜高堂，放开我！拦住他！拦住他！你根本没得选，沈子轩，新娘明明应该是你，是不是由不得你？夫妻对拜。沈小姐，好好享受你的新婚宴吧。你就是我的丈夫，一个植物人。走，多少空房的滋味不好受啊！我去当弟弟呢，就替堂哥好好疼疼你啊！多少空房的滋味不好受吧？我去当弟弟呢，就替堂哥好好疼疼你啊！救命！救命！这里就咱俩和这个废物，没人能救得了你了。放开我！呀，小娘们，我还整不了你了。哎妈的，吓死老子了！还没醒了呢，嫂子，你去哪儿？住手！哟，真醒了！哎呦，醒了也好，那你亲眼看看我是怎么玩你老婆的。谢霞，我没事。哪里来的野种？把钱交出来！哎呀！一起长大的，一起长大。我没事，你也是。你是谁？我我是你的妻子。你是沈子璇。我是沈月溪，<笑>沈家打了一手好算盘，让一个私生女来替嫁，滚！家不需要个替嫁的。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的。我不走。如果你要赶我走的话，我宁愿死在这里。顾家给了你不少彩礼吧？留下你干嘛？当佣人吧？你觉得我们顾家缺一个女人吗？我宁愿死也不回去，想死就回你们沈家去死。这我要找他们算账。闺女啊，彩礼呢？应该要彩礼。你个废物！闺女啊，彩礼呢？应该要彩礼。一个废物，把彩礼给我拿来！一个私生女能顶什么用？这是昨天跟你爸爸疼的老公，快来尝尝味道怎么样？别给
贴脸不要脸，好啊，沈云溪，你不想救你妈了是吧？昨天我刚去看过你妈，浑身上下插满了管，一脚一个踩。你说，我要是把她身上的管子都拔了，还能活几天呢？我现在是名正言顺的顾太太了，你们这样对我，就不怕顾家报复？你以为我还怕顾云深啊？他就是一个废物，他能把我怎么样？顾云深已经醒了。你说什么？爸，你别听他胡说。顾云深伤势那么重，他这辈子都不会醒来的。他真的醒了？他要不醒了，我现在跪下来给你磕三个头。沈大小姐，可要说话算数。沈大小姐，可要说话算话。顾云深，你怎么来了？哎呀，顾云深，听小女说。你醒过来了，真是可喜可贺呀！废物，什么好东西！闭嘴！哎，顾总，小女管教不好，都是我的错。这是我补给的彩礼，卡里五百万和一套公馆一套别墅。这怎么好意思呢？哎呦，快快快快收下！这是给你的吗？还不退下！丢人现眼的东西！就是，你不过是一个替嫁的私生女，你太……确实不。果然，好像娶的还是姐姐。听到了，就算嫁过去了又能怎么样？除了成为私生女，什么也不是。嗯，呃，顾、呃、总认识。我说不配的，是你们沈家。我说不配的，是你们沈家。给你的彩礼，还不赶紧收起来？大妹，顾总，要不要在这儿吃点饭呢？啊，还愣着干什么？回家。签了，这些是给你的补偿。你要跟我离婚？钱和房子还满足不了你。你刚刚还刚刚护着，是不想我名义上的妻子在外面顾家丢脸。就让这大雨全都落下。谢谢大哥哥，以后小心点。以后等着。这些条件还满足不了你。在干什么？请让我治好你的腿。你信我，我是医生。你们沈家还真会算计。说，还想要什么？我只是想治好你的腿。给你一个月时间，如果治不好，就给我滚。好，我知道你刚才是为了给我出气，这五百万算是我借你的，我以后会还你的。这个房子我不能要，为了你出气。那，那你是不瞒沈家骗你吗？<笑>我一早去医院拿了些对你腿有用的药，我去拿。沈家的私生女果真没有教养，早上死哪去了？对不起啊，妈。别叫我妈，你也配？要不是给我儿子抽喜，顾家怎么会要你给媳妇儿？余生还给你钱了是吧？你给我拿过来！这个钱不能给你，就是给我妈直接给我拿过来。哼，还死家人干嘛？还不给我倒杯水去？没长眼的东西，你要烫死我呀！我没有，你还敢狡辩
，我告诉你，我们顾家是不认这儿媳妇儿的。我下午就和医生说，把你扫进出门。妈，我求你了，我真的，哎呀。云深呀，你抱死的早，是我一个人把你养大，现在你们外人都能欺负到我头上。我真的没有，你这个贱人，你竟然敢碰我！小红，云深，一个私生女，我叫你这个贱人，天经地义，你胳膊肘可不能往外拐呀！私生女，也是你替我取。回房间。贱人，看我怎么收拾你！谢谢你。别自作多情，刚刚不是为了。那我先给你按摩一下腿吧，只要有力恢复。你怎么了？没事。停。等，等你放松了，我再继续。实习生，刚刚那边送来一个孕妇，情况比较严重，得尽快手术。家属呢？在那边。先生，先生，先生，干什么？哟，这不是嫂子吗？这么巧，又见面了。哎，嫂子，别紧张啊，这里是医院。我还能帮你怎么着啊？顾云泽，老婆在手术室生死未卜。什么老婆？哎，我跟他就是玩玩。请你放尊重点啊，嫂子，你好香啊！还给我。哎，我特意来拜访，你不请我上去坐坐呀？我家不欢迎。嫂子，你这样说，我会很伤心的。让开，我们还会再见面的，我亲爱的嫂子。医生，喝药了。玩的开心的。什么意思啊？给的丝巾。我也不知道，可能落在医院了。你觉得我是个废物是吗？满足不了你吗？我没这么想过。还敢骗我？从来没觉得你是个废物。处理一下你的伤口。沈医生不好吧？怎么了？昨天那个做引产的病人要告我们。他现在人在哪？在，在浪涛家会所。他说，如果想要和解，必须要和他当面谈。你好，你好
。你好，我是医院的沈医生。对，嫂子好，又去哪儿了？对，嫂子好，又去哪儿了？是你啊，嫂子。放心，我不是来侦查的。那你是什么意思？顾云深那个废人，你跟着他没有前途的。我不关你的事。嫂子，先别急着走啊。听说你妈还在医院呢。你不要吵我。只要你跟了我，这些问题都不是问题。休想！哎，嫂子，你的手术还有女朋友不孕，我的女朋友可是个小明星啊！相信有很多媒体都感兴趣了。放开我！嫂子，你先别急啊！如果他要是说出去了，你一定会被开除的，要多顾家都会被你拉下去。那我想怎么样？哎，只要你喝了这杯酒，我们的事儿。一笔勾销。顾家垮了，谁还能救你妈呢？只要我喝了他，你就不再纠缠我。当然，只要你喝了他。开吗？当然，走吧。<笑>啊！我现在就来尝尝顾云深的女人是什么味道。我现在就来尝尝顾云深的女人是什么味道。哥，不不不，不是我，是他勾引的我，哥。哎，你干嘛？你干嘛？哎哎，你干嘛啊？你找死！哥。你不能动我，你要动了我，我妈不会放过你的。你觉得我会怕？我帮先生雇尸的两群人啊啊啊啊啊啊啊啊啊！西、啊、西，西、啊、西，我突然感觉在下药。我靠！我没有。不过还有下一次，不只是断肢手这么简单。我错了，我不敢。啊什么情况呀？你快安静坐回去好吗？我去拿药。我不能坐。你知不知道在干什么哎，沈月溪，沈月溪，沈月溪。玻璃上的雾气，我凝目一个你，穿透风景，坠入你的眼睛，泪滴。醒了、啊。你怎么在这儿？这是我卧室。放心，昨晚什么事都没发生。对不起啊，我是不是压到你了？你看看，现在还在压着我。啊，我我去给你倒杯热水。喂，喂。嗯这个女孩是谁？嗯，别碰那个，出去吧。我以后不会再动这东西。滚！滚！来送你的模型怎么办？也一直搞得挺好。一不小心摔死了。
。傅天事情已经查清楚了，是顾云在手里，顾天舟并没有反应。知道。顾总，这是无情的证。是的。好。你受伤了，坚强，继续跌倒了，那又会怎样？为什么我就不配得到你？笑容是我心中宽阔。应该不止输了打我们些字吧？你想把我们怎么样？你们谁？你们谁是顾云深最爱的人？我，我是他最爱的人。好，我跟他从小亲如主妈，只要你把我放了，你想要什么他都能给你。哦，是吗？那最该死的人就是你了。你干什么？你我什么告诉你？我最恨的就是顾云生，我想让他最爱的人活活被折磨致死哦！不，不是，我是他，他是顾云生的老婆，他是顾云生的老婆。<笑>你别以为我不知道，我可以把你们两个都杀，这样顾云生啊，一样会很痛苦。被人杀了你这么多，你居然想出这么恶毒的方法伤害他，你还是……你闭嘴，别胡说八道，你才是他最爱的人，怎么为了活命，连自己老公都不认识了？大哥，只要杀了他，顾云深就一定会痛苦，这个女人她一定能派上用场。休想，就算是死，也不会伤害云深一丝一毫。放开！顾云深，你终于来了。顾云深，你也会怕呀？我都不想那么快结束了。要不这样，我只杀一个，你想让谁活呀？我们深情的对望。救我！怎么，想不出来了？那我就只好两个都杀了。慢点，我选，擦，我选，擦。顾云泽。顾云泽，我亲爱的好嫂子，早就告诉你跟我好了。你看看，你看看，我哥呀，他不都不要你了。<笑>要怪呀，你就去怪顾云生好了。我哥这么爱你，我以后会慢慢折磨你的哦。顾总，顾小姐已经来找你很多次了。我已收留过好他，现在立刻告诉我。是。云深，你终于肯来见我了。说吧，找我有什么事？云深，谢谢你救我。这么多年来，我一直在找你，可是我救的不是你。赵夫人，你醒了。顾云生，他呀
，去小雅房间了。这孩子，小雅都醒了，他又在那儿守了好几个小时。各种名医在这守，刚刚没出去。我儿子，我还不知道去哪儿了。病好了，赶紧给我起来，住院不花钱呀、啊。小雅，是银身的初恋呀、啊嗯！我救的不是你，绑匪是顾云锦，在他眼里，杀沈玉溪比杀你更能报复。所以，你选择我，是为了保护沈玉溪。我可以做他的挡箭牌，我可以做你明面上的情人，换他的安全。说吧，条件是什么？我只要你好好陪我，在别人面前，我要你好好宠我。可以。月溪，好久不见。师兄，你怎么会在这儿？我刚调到这儿工作。那太好了，这样我们就可以像以前一样天天在一起了。嗯。月溪，抱歉。嫁了又怎么样？早晚要离婚的。他根本就不喜欢我。那，你有想过要离婚吗？你来做什么？我来等着于师接我呀。现在你知道了吧？云深最在意的人是我，而你，是不是他的一个挡箭牌啊？所以呢，就要出去你。你说，要是云深看见你把我推倒，怕是会向着你而去。哎，你向着我呀！玉溪，我求你原谅我。哎、你。你要干什么？你要干什么？玉生，我好疼。我知道玉溪他怪我，但是我不会怪他的。我没有。不要再有下次顾云深，难道我就这么让你讨厌吗？谁让你去找？我只是想去找他道歉。说起你的小心思，你只不过是一颗小棋子，我随时都可以扔掉。沈云溪，我们走着瞧。沈月溪，你还早点回来！刚刚都错什么了？你还有脸问？你被绑架了，那个男人对你做了什么？顾家的人都让你丢尽了。我被绑架的原因，别人不清楚，还不清楚。你还敢顶嘴？把他揭了你！住手！看见某年某月。住手！我先上去了。我警告过，他是你的人。云深，我是你妈呀，婆婆叫你儿媳妇，天经地义。不用了，从今天起，少出现在这里。你这个不孝之子
。爸，你找我还有事吗？云溪啊，把那五百万给我。那个钱没在我手里。钱呢、啊？<笑>是你两天之内把钱给我。别忘了啊，你妈还在我的手里攒着呢。为什么？为什么所有人都要逼我？这里有感觉吗？没有。这里呢？哎，别安，有事吗？我有件事想请你帮忙。我想让你帮忙把我妈妈接回来。只要你愿意帮我，我可以离婚，成全你和吴静雅。只要你愿意帮我，我可以离婚，成全你和吴静雅。成全我，我喜欢谁不喜欢谁，用不着你管吗？求求你，救救我妈妈！你先认清自己的位置，再来。现在，马上给我出去！烦恼跟轻松，有谁爱虚度？只有自己才懂。时光横流，终究怎来多渺小。放手就消散掉，我一想洒脱一笑，说一声那么巧，爱与你都不重要。也许还会遇到另一个，也许是相似的诺言。我知道我难以做到。我是什么时候进来的？人去哪儿了？顾云山，顾云山，谢谢你，云山。顾总，这是我的监控。去找，今晚之前务必找到张云。是。嗯、那少夫人那边，先不用管。妈妈，你在哪？夫人在转移中甩开我们的人，逃逃逃走了。什么？一群废物！到了，就在前面。你是江云吗？不要动，不要动！你是沈木江。还能抓我呢？我不是沈木江的人。你看，西西西，我的西西。我带你回家吧。不行。这是顾氏集团的顾董，也是您的女婿。回家。医生，你怎么来了？听说家里找到了，我过来看看。你还能有这么小心？医生，别跑进来。谢谢，谢谢。医生，阿姨。阿姨，我是西西的好朋友，我来看看你。先坐吧。妈，妈，谢谢
上台了。你出世的街，我找到你感觉。真是满目的心碎呀！碎碎，有一分，有一分，有一分，有一分，发出来一分。我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！别声，拜拜。西西王爷还要去睡觉，那你先回去。不必，你别忘了，二叔爷还在门口，你不要忘了。阿姨，您先好好休息，我晚点再来找你。谢谢，妈妈看他俩关系不简单，你别像妈妈一样被人骗了。妈，你放心吧，我和云生过得很幸福的。云生，这个名字好熟悉啊，是你小的时候常念叨那个，是他吗？妈。什么叫不让我见？我想找我，给你在里面一个。妈知道，我怪你。妈，当年到底是怎么回事？沈江为什么要求见你？当年啊，妈是逃婚出来的。逃婚？那时候，我是从港城来到了云城，人生地不熟的。是沈木江收留了我。起初呢，他对我还可以，可没想到，在妈怀你四个月的时候，那个女人找上门来，妈妈才知道他已经有家室了，并且还有个女儿。再后来，沈木江。就想把你从我的身边夺走，我死活不同意。那个混账，就把我关了起来。十年，一关就是十年啊！来，妈。你放心，我一定会让他自己带进来。老爷，江源被顾云深的人现一步找到，已经带走了。要你们有什么用？你全他妈废物！喂，哎，顾二爷，我是沈木江啊。沈总啊，上次的事情考虑清楚了吗？考虑清楚了，考虑清楚了。好，那我们找个时间碰一面吧。好，是。你不是说二叔人在吗？他人呢？云深。我只是想好好的跟你过一下二人世界。你明知道江云受了很大的刺激，你还要去刺激他，万一出了什么事儿，你负得了责任吗？云深，你就这么在乎沈月溪那个贱人？啊！你竟然为了他打我！难道你是真的喜欢上他？你知不知道？二叔他早就发现了，如果不是我刚才拉你出来。沈月溪，他必死无疑。你怎么知道顾天舟已经起义了？我想让你帮忙把我妈妈捡回来，只要你愿意帮我，我可以离婚，成全你和吴金阳。我喜欢谁不喜欢谁用不着你管吗？你先认清自己的位置。监听我，从哪拿的稳？不是我，是二叔。他早就坚定了沈月溪
你再这样下去，你只会害死他。西郊有栋别墅，你先去住。我明天飞美国，没事，别再找。雨生，那你走之前再好好陪。一点代价会后悔吗？会怀念吗？对你都不痛不痒吧？不能说，我有没有哪怕一点点的期盼？等您出院了，就租一个大房子，您跟我一起搬过去住。傻丫头，你都结婚了。哪有跟妈妈住一起的道理呀、啊？都不是。最新消息，一架私人飞机于今日上午在七早坠毁。有消息证实，飞机上乘坐的正是故事集团总裁。目前为止，事情下，原因尚未查清。那等等了吧。星星，妈妈知道你受委屈了，但妈妈看出来，女神是真的在意你。千万不要让自己后悔吧！要去看看吧，顾医生，你一定要活着。一切都能找到他们。少夫人，别太担心，我已经派搜救队去找了。飞机上配有降落伞，顾总一定会没事的。真的吗？嗯，少夫人，还是你对顾总用心，不像顾小姐，该出现问题了。在轮回的边缘，等一道光线。小姐，新的旅行和大多数的旅行还不能谈事。不要，每当我拉着月亮向他醉一场，他却假装记忆里你的模样。你偶然打撞撞，来去都匆忙，让心走了洋洋，随即恢复原状。女生，女生，女生，你终于醒了。女生，我真的好怕失去你。沈小姐，麻烦你给女生去买份早餐吧，毕竟我一整晚都在陪她，而你一整晚都在休息。那好，麻烦你喽。你胡说什么？明明是我陪你。是吗？那我怎么一整晚都没有看见女人啊？<笑>我知道你不是自愿嫁给他的，所以你根本不会管他的死，不是吗？不是，你说谎，我没有不关心女生。所以你就眼睁睁的看着他，徘徊在生死之间，一点都不关心他。我看。你就是想等他没命，好拿他的财产吧。住了。月溪，伯母的检查结果出来了，你过来一段吧。我马上到。月溪，你有做好心理准备。伯母是肾衰竭晚期，她的身体各项机能在减退，现在唯一的选择就是尽快做肾脏移植。是不是只要有肾苗，妈妈就能活？我不能保证，但是理论上这样是可以的。我跟妈妈是同一个学校，我可以。不行，我不同意。为什么？这是我的身体，我有权利决定。我不允许任何医院给你做配型检查。我顾余生的态度绝不能少一颗肾，丢我们顾家的名声。顾余生，你凭什么？那是我妈妈。妈妈也不行，你找死！你别抵制顾太太，滚出顾家再死。顾先生，您这样做。也未免太无情了吧？这是我们的家事，跟你有什么关系
找个圣人，越快越好。月姐，你也别难过，我会跟你一起想办法的。你们外貌的病真的能治好？我刚看了伯母的化验结果，她的症状的确是耽搁了很久，也一直没有妥善治疗，情况的确有些棘手。怎么办？师兄，你一定有办法的，对不对？不过你也别担心。我先安排做一次透析，看看效果怎么样。如果后续能找到合适的肾源，手术我会亲自主导。老师们，不相信我，李师兄，我可是整个医院最出色的外科医生，还真没有我做不成的手术。师兄，不信，一定会治好我妈妈的。哟，是不是打扰到你了？徐生，你怎么回来了？我不回来，怎么知道你妈重病的时候还有心思勾搭男人呢？我不是，顾先生，您误会了，我跟叶希只是朋友。他交什么样的朋友，跟我有什么关系？徐生，我真的没有。顾先生。月西的母亲现在重病住院，你还说这样的话伤她，到底是不是个男人？放车里想好再开口。顾家是医院最大的，你不想要这份工作，有的是人要。医生。谢谢。医生，你喝酒了？你怎么进来的？还说呢，都怪你！不是你让我来送文件吗？结果你也不开门，我只好跟伯母要药去了。你别说我，我这样，我送你回房间，跟我上去。嗯嗯嗯，谢谢。西西，对对对，我就是西西，西西西西，你一天到晚就知道找他，小心我们的合作被发现，你的宝贝西西可就管不住了。你已经相信的航道行驶，那条船不再有我的位置。我这一次终究还是来的太迟。喊着我的名字，你还不放手？你有没有羞耻心？你什么时候见过？请你离开我家，凭什么呀？是云深让我来，凭我是顾太太，那我还是云深最深爱的人。你不知廉耻！沈云，云深，你醒醒，你告诉他，你是选择我，还是选他？我选，我选。你说自己，这本就是我一厢情愿的固执。我选 C 系 ，C 系。你们给我等着！我我把绑匪欺负你，我也。我选了母亲。怕绑匪欺负我是什么意思？顾云山，你说话呀！哎，嗯，吴小姐找我什么事儿啊？我来找你的目的，你应该明白吧？你想要沈月溪，我想要顾太太，我们可以合作。合作？我有很多选择，为什么要等你呀、啊？就凭我是顾云深最深爱的女人，所有你想要完成但是完成不了，我都可以替你做。好啊，那就提前祝我们合作愉快。
。你醒了？昨晚发生什么事了吗？昨晚喝醉了，不记得了吗？怎么，有事？你不记得昨晚说了什么吗？你不记得昨晚说了什么吗？你昨晚说你要的是我，不是吴景阳。绑架的事情已经过去了，我选择的谁，还需要提醒你吗？可是昨晚，我选择的人是吴景阳，你是被抛弃的人。就让这大雨全都落下。就让你看不见我脸上的真，不管你选择的是谁，我现在还是过程。今天的摇滚，带来的只能是我。你过这些在我后来吧，女生，我都等你好久了。哟，这么快就被替代了？你可真是个废物，连个残废都留不住。那也比你这种张口闭口残废没有战。你别以为嫁给顾云生就得意了，不是的大权可不会落在你一个人手里。不是吧，陈总，你真的要和这个废物谈合作？咱们是谈合同，不是做慈善。怎么说话呢？再怎么说，余生现在还是顾氏的总裁呀、啊！啊，是是是，现在是那以后呢？哎，陈总，目光放长远些，他这一辈子就瘫在这轮椅上了。哎呦，这以后谁会认他当总裁啊？您这是吧？顾总，咱们的合作方式我还需要考虑一下。腿废了可以，脑子废了，心狠就是无药可救。哎呦哎呦哎呦，我当是谁呢？滚！这种宴会，你这私生你也配啊？这我认识。我跟他小老婆，私生女配残废，您说绝不绝？哎呦，这要是传出去了，这故事的风评就会一路下降，这到时候这股票就得……哎呀，顾总，这合作，陈总，合作这相互选择，我还是劝你慎重一些。我手里的资源，他们可没有。是啊。在云城的人脉，老夫不如你。但云城一在床上躺了这几年，外面变化可快了。这新的资源，想必你没有时间合作了吧？<笑>下面请大家一步收藏厅。我最近收藏了不少好宝贝，陈总，咱们去会议室。你要干嘛？趁热闲。你别忘了，你只是一个私生女。你的脸蛋，你的一切，都是沈家给的。我收点利息，不过分吧？你跟你那个当小三的妈真是一样贱。狐狸精。你跟你那个当小三的妈真是一样贱。狐狸精。是吧？顾云泽，你别坏我好事儿，把刀还给我。错了，错了，错了，错了，我真错了！赶紧滚吧！谢谢，嫂子，你放心好了，我一定会保护好你。我还没有上过你，怎么会让他把你的小脸给划破了呢？<笑>你跑啊！你跑啊！跑啊！啊你放开我！顾云生那个废物，他哪点比我强？你怎么当顾氏总裁？人生名堂一千倍一万倍，顾氏的总裁永远不会是你这样的小人、啊。好，那我当不了总裁，那我就成了总裁的夫人，是什么位子吗？哎，平时已经不会放过你了。好啊，那我当不了个总裁，我就尝尝总裁的夫人是什么味道。平时已经不会放过你了。好，那你让他过来，让他好好学习一下，看看健全的男人是如何伤他老婆的。嗯放你吧！是，嫂子，咱俩事还没完呢。看来上次捏你手的时候，捏的太轻了。
看啊，看啊，再看呢、啊。我们深情的对望，啊、好，你怎么老看？怎么这么牛？要不然就浪费了。你这个废物，滚！你这个废物，滚！你想要什么女人得不到，非要用一个重新的私生女丢人。没必要搞成这个样子，你就是个废人，挣那么多钱有啥用？给你做个军官才吗？陈总那边，你就放心的交给我吧。我呸！你做梦！我想你这个也不需要。这回你可跑不了了，<笑>你你怎么站起来了？我在做梦吗？你你你怎么站起来了？不用你管。你你找死！啊啊啊啊啊！走，咱们回家。啊！你怎么站起来了？不管你是，我真是高看你了。没想到你居然为了一个私生女，放弃和成家和缘，惹怒成家，我看你怎么办？陈山，是真的吗？你怎么能为我放弃亲人？想多了，不是为了你。副总，主要我。是真的吗？你怎么能为我放弃亲人？想多了，不是为了你。贺总，请原谅。陈总息怒，毁约是顾云生他一个人的问题，和我们顾氏集团没有一点关系。我希望我们合作不要。你配吗？我说的顾氏顾云深。陈总是不是有什么误会？他刚取消了合约。身边现在带一针不振的女人，你怎么能跟她合作呢？你闭嘴！这是我家，你以为你那些下落的狗崽我不知道吗？赶紧滚，别让我动手啊！哎，顾总，您要是方便的话，咱们继续签约。不方便。刚才我没照顾好顾太太，是我的责任。不行，这个项目我增加五千万，不，一个亿。不必了，我先要带顾太太回家。你能不能走快点？要不你先走。还疼吗？不疼。你的腿。你一个病人。还有空担心我？我还没有弱到让你担心。谁担心你？啊？我是作为医生
，不想看你逞强。你只是把我当患者。让我来穿越两相的醉一场，他却笑出记忆里你的模样。你偶尔冒充装来去当匆忙，让心走了洋游，随即恢复原状。你来做什么？和你谈谈。毕业我手上有你需要的东西，我想你一定很感兴趣。毕竟这个东西能救你母亲的命呢。吗？肾源，没错，从黑市上高价购买的肾源，顺利的话，中医就能手术。你想要什么？想救你母亲的命，拿你的东西给他当初和他结婚，死我就救你。现在跟他离婚，也是为了救你。可我真的很想留在他身边。找到肾源，这回就做手术了，错过最好的时机，就会没成。师兄，怎么样？放心吧，师妹，手术很顺利。嗯手术成功，我和顾云生也就结束了。时间可真的很早，恭喜。沈月溪，手术很成功，不管怎么说，还是谢谢你找了沈月。一句谢就完了，两天时间。否则，我可保不准手术会出现什么后遗症。你，我会尽快跟顾云生离婚。到底是谁先出事？在他发现之前，一定得有。顾总，手术已成功，很好。西西，我有话要跟你讲。这，我有事要跟你说。我们离婚吧。什么？我我说我们离婚吧。你知道你是在说什么吗？我知道，我已经想清楚了。有个理由。没有理由。你的新娘本来就不该说，我嫁给你，只是为了利用你救我妈妈。你对我就这么无情吗？我本来就是无情。离婚，你想都不要想。你身受顾家的人，才是我顾家的鬼。你的人，你的命，永远是我的。那瞬间成为我们的纪念。谁能发现我的世界曾经有？你们是分什么呢？打电话来他，就是他，就是他。这里是医院，不是你们直播的地方，请你出去。沈月溪，你不认识我了？顾云泽的女朋友？对，沈月溪，你把我害得不育不育，你却还在这好好的，你想帮谁啊？我跟你解释过了，我不愿是因为孕期。沈医生，你勾引患者的男朋友，此事是否属实？
。事发当天，有人看到你和患者男友在病房外举止亲昵，又怎么解释呢？我跟他没关系。沈月溪，你敢当着直播间几百万人的面说和我男朋友一个房间里的人不是你吗？是我。但好啊啊，你终于敢承认了。你你用这下三滥的手段勾引我男朋友上床，害我不仁不义，你却还在这好好的，你去死吧！你没事吧？哎，住手！你跑了啊！啊啊啊！谁派你跑的？是顾家，是顾云泽啊啊！啊，鬼子卖掉，嫂子，嫂子，啊啊！谁他妈找死？你来干什么？欺、啊、负啊！什么画面啊？啊！啊啊啊啊、你这小子还挺有本事的、啊，看来只得你一只手还不够。今天让我来新账旧账。十四、啊，你要干什么？你要干什么？啊！你要干什么？你要干什么？啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊鬼影走，你涉及微伤害，出门走吧。老子没有。涉及陷害沈延旭的人证物证都在。鬼影，鬼影山，我爸不会放了他。没事，公关部的人也太嚣张了。他们花钱压榨沈延旭的黑稿，简直是浪费公司的资源。护士总裁夫人的事儿，在你眼里是浪费资源。不是这个意思，可是他们这样做，他们等于告诉了二叔，你还是在乎沈月溪吗？他只告诉你，是他们做。这是你吩咐他们做的？在公司除了我以外，谁还能动用公关资源？可是为什么呀？你不是答应过我吗？我做你明面上的情人，你要跟他保持距离。这也是我想告诉你，吴梦达。从此以后，我们的合作作废。为什么？是我做错什么了吗？你做错什么？心知肚明了。沈月溪，咱们走着瞧。事情已经解决了，知道了。我不知道你和我金雅达成了什么协议，但是你不要再相信他说的话。那你呢？你跟吴金雅达成什么协议？我和他只是……你拖着我不离婚，是想让我给他当一辈子当家吗？顾云山，你真是狠心。沈月溪，你听好，我跟他合作。是在保护你。算了，这事情太复杂，我以后再给你解释。以后是什么时候？在你跟吴佳的婚礼上？不是，我不想跟你说了。我要去看我妈。妈，你醒了。怎么了，妈？咋还不高兴了？妈对你是好多了吗？对了，我刚听说有记者污蔑你，咋回事啊？你没受伤吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？难免不了有危险。我妈，其实我有件事情要告诉你，我跟云山本来就是名义上的夫妻，很快就要离婚了。哎
放开手，妈知道了。试试啊，有样东西，妈妈要给你。妈，这是？还记得妈妈说过，妈妈是逃婚出来的吗？嗯，是的。这条项链，妈妈从小就一直戴着，从来都没有摘下过。妈，这条项链对你这么重要，我不能说。傻孩子，你要记得，以后如果要遇到困难，就带着这条项链去找港城的江家。江家，嗯，江家，难道是妈妈的娘家？姐，不要离开我。桂是你放开我！我跟你说过，不管你和吴静雅达成了什么协议，你不要再信任他了。女士，你不觉得可笑吗？让我给他做胆最白的人是你，让我不要信他的人也是你。你不是他的胆最白，我和他只是都不重要了。你跟他的事情和我没有关系，而且他帮我妈妈找到的是你。是他找的是你。和他有什么关系啊？是我找的盛元，是我让王琦拿着盛元找了温志林安排的手术啊。是你，可吴君雅说：“西西啊，你该相信谁，心里还不明白吗？我早就在找盛远了，只是没告诉你，怕你担心啊。可你还不让我做盛远匹配？傻瓜，我是想让你健健康康的，就怕万不得已，不会让你疼的。”我一直以为是吴静雅，我一直以为是他，为什么不早点告诉我？我是想告诉你，还没来得及开口，就被某人甩了离婚协议、啊。那你跟吴静雅是怎么回事、啊？我从来就没有喜欢过他，我跟他合作是为了我、嗯。我，嗯，我身边太危险了，只有假装不在乎你。才能把顾天舟对你的注意力引开，这样你就安全了。你说的都是真的，没骗我。没骗你，我发誓，我这一辈子只爱过沈月溪一个人，以后也是。如果我撒谎，不得好死！哎，呸呸呸，不是说那样的。我看你还是不相信，不然。我把事发完了，吴昕，你还不行吗？你快呸呸呸啊！呸呸呸,呸！我快！小心啊！嗯、以后不要再说离开我的话。等妈好一些了，我们带她去别墅休养吧，那里的安保更好，没有人会来打扰。别再难过了，走吧，回家，回家。你怎么了？这这说的是哪里话？二叔，不妨有话就直说。雍生呀，你为了个外星人把雍泽送到牢房里去，你让二叔好伤心呀。他要感动我。后果自己负责，求二叔一劝，年轻人不要太气盛，小心玩火自焚。不气盛还叫年轻人？雨山，你回来了。我有话跟你说，云泽的事儿。你先把你自己收拾。吴医师，不管怎么样，我还是你妈。从你背叛我爸那刻起，就已经不再是了。从今以后
。顾太太，只有西西一个人。你给我回来！不行，为什么呢？这个小贱人，出去！先生，妈和他不配当我妈，他和顾天舟已经不是一天两天了。我知道你和顾天舟已经水火不容了吗？你都已经知道的事儿，他怎么可能不知道？你放心，时机到了，我会亲自处理。嗯。沈月溪，你还起呀、啊？别以为云深护着你，我就拿你没办法了。这个家，我还是你主人。臭丫头，我还没说完呢。沈月溪，这个不卖。这条我要了，穆小姐，那我给您包起来。你不是说这条项链不卖吗？不，我说了价钱，你买得起吗？你怎么知道我买不起？看你这穷酸样，全是地摊货吧？<笑>你老公一辈子挣的钱，他不够买这条链子的，一家子窝囊废。二十万，不要。五十万，八十万，一百万。我当你有多大能耐呢？再继续装呗。好啦，就给人家留点面子吧。毕竟人家也是第一次进这种地方，不懂行情也很正常。这样吧，给他挑一条五千的，别让人家后面手出门了。还是吴小姐心善呀，那我找个盒子给您装起来。嗯，陈云溪，这条项链吧。我也看不太上，不过要是你喜欢，送给你啊。不用，装什么装？我送你呀。沈云溪，这条项链我也看不上，不过要是你喜欢，送给你啊。不用，我都说送给你了。这是怎么回事啊？沈云溪，就算你不喜欢这条项链，你也用不着把它弄碎吧？好啊。一百万，原价赔偿。我没有，明明是你自己打碎的。不行，你赔钱。凭什么要我赔啊？根本不是我打的。我刚才都说送给你了，是你自己不要。那好啊，那就应该按原价赔偿。不对，这项链是绝版的，要双倍赔偿。对，两百万。你们不分青红皂白故意陷害我。不用赔。王医生，傅总，您怎么大驾光临了呀？傅总，你已经被开除了，你已经被开除了。顾总，为什么呀？对老板的夫人不敬，这个酒够。对，对不起，对不起，对不起，说错了，对不起，真的对不起。医生。就算你要偏心，你也用不着这样偏袒他吧？明明是他把我的项链弄坏了，我没有。我知道，别说他没有弄坏你的项链，就算弄坏了，我也根本不在乎。我在乎的是他。这条项链就叫玉之心好，这家店没有买家，以后你想要什么，直接跟他们说，让他们送到家。再说，这家店我怀疑。这个贱人到底有什么好处？你凭什么这么护着他？别让我再看见你，我会让你后悔认识我。看自己身上的伤，笑自己狼狈模样，一个人学着收场，一个人。云山，我觉得现在好幸福。我也是
。喂，王医生，给我弄点药，就是让女人不孕不孕的药。小贱人，我看你还能得意多久？老沈啊，事情办的怎么样了？陆二爷，一切就绪，就等您的吩咐了。哼！哎，顾云深那小子，他太狂了，这次一定要杀杀他的锐气。办的不错。二爷呀，只要是您的事儿，我照办。月西呀，妈，你身体啊一直不好，妈找了好多人给你求这个方子，你试试。你是不是不相信妈呀？哎，都是妈之前做的不好。其实啊，咱们都一样，都是为了云深。我现在呀、啊，也真是为你好。妈，您说哪儿的话，咱们都是一家人。那你就现在把这药赶紧喝了。不信，我先尝一口试试。不用了。这药啊，得趁热喝才有效。夫人，夫人，你说说你怎么那么不小心啊？都是我的错，是我杀的少夫人了。是我不小心。说吧，什么事儿？啊，夫人，顾二爷来了，说当你有事。你跟他说，让他等着我啊，把他收拾喽。哎，你出去吧，我来收拾。好的，少夫人。二爷，你都多久没来看我了？事情办的怎么样呢？放心吧，一切办得妥妥的。少夫人，夫人说了，这药一天喝两次，记得按时喝。好，我们先出去吧。好。喂，沈小姐，您送来药已检验出来了，确实有问题。这样喝了，最大的女性不孕。好，我知道了。果然是想害我。你是我在我世界里的一。月西呀，来，趁热喝了，这可是最后一碗了，喝完了药效就出来了。好，谢谢妈。好，要我说呀。这私生女就是私生女，上不了台面的东西。妈，您这是什么意思？您不是说要放下成见，跟我好好相处的吗？一个不下蛋的母鸡，你也配？一会儿云山回来了，你立刻跟他离婚。你想让谁离婚啊？云山，你回来了。你在喝中药。是妈呀！我打电话，找医生过来。哎，不用不用，没什么的，就是一些补身体的药。补身体的药，药方给我，我找人看看。是妈找的医生，很靠谱的，你别不信。我不信的是你。你，好好好，我把药方给你拿来。别忘了，还有药渣。好好好。我把药方给你拿来。别忘了，还有药渣。小张，把药渣给我拿来。是夫人。
这回行了吧？老爷不会发现什么吧？慌什么？只要你不说，没人会知道。是，去干活去吧。条件，我照单全缺。我纵容你，你早就知道这个要有问题。是我的习惯，还有一份，有一份。是我吃了吗？还是？让我能保持从感。沈月溪，你怎么这么不在乎自己的身体？我一遍吃的这么重要，那以后怎么办？云山，我也在喝解毒的药，不过只是不想你因这些小事分心，所以才能告诉你。小事，在你眼里是件小事，你真的是好男人。我已经做好了未来的计划。想到咱们去洞月，到了还能想到要做什么？沈月溪，你的命是我的，你的全身上下所有东西都是我的。沈月溪，你的命是我的，你的全身上下所有东西都是我的。沈、啊啊，别胡说，我不是不在乎，我只是不想让你担心。我以后什么事都跟你聊，我们拉钩好不好？我们不是还长。爱是唯一信仰我不想让你受委屈。刚，你你的的爱交给我我收藏。还是跟小时候一样。小时候，小时候啊，你就是保护我的王子。王子，我怎么不知道？我记得就好。你在家等我一下，我去趟公司，晚点回来陪你，好不好？嗯嗯、请进。你怎么？我来告诉你个消息，顾天宗已经没这规则了。父子情深，这有什么？除此之外，顾天宗还召集了云城所有的生意精英，除你之外。他要做什么？别急嘛，剩下的我可以告诉你。不过，我有一个条件。你好，嗯，你好，我找顾总顾云山。你是什么人都可以叫我们顾总的，你有预约吗？嗯，没有，但我是顾云山的妻子，那我还是顾总女朋友呢。什么意思？小金是怎么？也不看看自己什么样子，顾总可不是让你炖成土包子自己攀附的。我想要。你走吧，这场交易我不想合作。为什么呀？我到底哪点比不上沈月溪？云深，你只是没有尝试过。相信我，只要你试过一次，就一定会知道我比沈月溪好的。云深，你相信我。怎么还不走？等我叫保安把你赶出去吗？嗯。哎，王哥，你你怎么过来？少夫人，你怎么来？王助理，我来给云深送午餐，但是没预约进去。你敢来找少夫人？对，对不起，少夫人，都是我的错，求求你别让王哥开除我。收拾好你的东西，就开我这趟工资吧。没事，不用开除。好吧，还不赶快谢谢少夫人？谢谢少夫人，谢谢少夫人。少夫人，这就去。哎呀，你不相信我吗？你是不相信我？哎，好吗？哎，我你是不相信我？哎，吴静雅，怎么这么不要脸？
你嘴巴放干净点，没看到我们只在看公事吗？这里不欢迎你，请你出去。云深都还没说什么呢，你有什么资格在这说话？西西的意思，就是我的意思。快不敢快滚！怎么，生气了？没有，给，这是我给你做午餐。那顾太太怎么今天就会有时间给我做午饭呢？嗯，云轩，我想想，那天要的事情，我应该第一时间跟你商量的。所以呢，这个是补偿。就这么点补偿，不够吧？顾总，不好了，顾天舟特例的复试，带了我们一半的股东，可对何影像。云深，云深，别担心，我们有对策。满城江家的宴会定在了什么时候？明天晚上。一定要把这件事情安排好。是。港城江家，江家是云城界的争取对象，只要能和他们达成合作，我们故事就安全了。江家，妈妈提到的也是港城江家，难道这个江家就是妈妈让我找的江家？会这么巧吗？怎么了？没有，没事。可能是我想错了。你没事就别皱眉头，不然会变成小老太婆。嗯、我要是小老太婆，你就是小老婆。哈哈哈哈哈！快趁热吃，好不容易做，别凉。好。行。I know that love is truly hard. 西西，好了吗？来了。哟，这不是沈月溪吗？你又去哪里勾引野男人了？狗嘴里吐不出信。你不要以为嫁给了顾家。你就野鸡变凤凰，记住好你的身份，你永远都是一个上不了台面的野种。你再说。你好，这是给沈小姐请柬，我你们沈氏沈小姐。沈小姐，感谢你能参加今晚江氏举行宴。好的，谢谢。好的。沈月溪，你什么身份？他想拿到江家的请柬，这请柬可是给沈家小姐，你不过就是一个私生女。失<笑>败。嘿，闺女。天哪，沈月溪。你居然还敢跟过来！看看呢，你没有请柬，居然还要往上凑，简直是打不死的蟑螂！你说谁是蟑螂？就说你呢！你别仗着你是顾家人，就登别的上脸！我告诉你，这可是江家的宴会厅。子璇呐，现在是江家人了，再也不用看那顾家人的脸色了。就是，你一个私生女还敢参加江家的晚宴，还不赶紧滚！沈木江，你沈不出付违约金啊？嘿嘿，你不要这样咄咄逼人呐！
我可提醒你啊，我们家子璇可是江家人呐、啊，我看你能把我怎么样？再说。我听说你们顾氏集团岌岌可危呀、啊，竟然在这大门口就逼着要钱，我看这传言呐，一点都不假。哼，你呀、啊，趁早跪下来求助我。也许啊，你家在江家面前算什么东西？<笑>就算你顾云深现在跪下来求我，我们江家也不会帮你。是慢慢等死的。我们故事的事用不着你管。你说我咄咄逼人。好啊，明天九点带着违约金来故事。嗯，我们法庭见。哼，不自量力，走着瞧。还不赶紧滚！各位来宾。今天在云城举办的宴会，是为了庆祝江家找到了失散多年的亲人。我现在宣布，江家找到失散多年的亲人就是沈家小姐。对了，还有一件事情，江家将和沈家达成深度合作，以后在云城的所有项目。由沈家来负责。跟你说了多少遍了，这是江家的晚宴，不吃字儿吗？识趣点就赶紧给我滚！凭什么？还敢顶嘴？就凭我是江家人，江家的晚宴是不会邀请你这种贱货的，我是绝对不会允许私生女来玷污我们江家的晚宴。吴云深，给谁打电话呢？给谁打电话也没用，你们顾氏集团又破产了。你呀，最好现在跪下来求我，只要我高兴，还能发发慈悲，救你小命。恭喜沈总，咱们以后要多多合作，多多合作，对。吴云生呀，二叔劝你一句：大丈夫能举能成，跪下来给沈总磕几个响头，公司不是就有救了吗？一切不是解决了吗？哈哈哈哈哈！我是台女。说什么？欢迎江少爷。你脖子上的项链是哪里来的？我我妈妈给我的。那你妈妈是不是叫江雨冰？对，这样是我妈妈。我可算找到你了。你是？江云说我，你要不想做什么？我不想做什么，是我们江家的事。回去，大胆，放肆！那可是江家。把手松开！谁越洗谁越洗。大庭广众之下，众目睽睽，你竟然投怀送抱，要不要脸呐？你也是，把你老婆管好。我没要，跟你那个当小三的妈一样不要脸。沈月溪，你想找后路，总得备点门吧？这么多人都看着呢。别跟你妈一样破坏别人家庭，还不赶快给我滚！跟大家说一下，他佩戴的项链是我们江家的信物，他是岳西，是我们江家的人。不可能，你只不过是一个私生女，怎么可能是江家人？我才是江家人！沈月溪，你还不快给我滚！江家和沈家的合作
立刻中心。我赶紧给我滚！蒋少，你有所不知啊，我对他们母女俩啊，照顾的特别好。你看。咱们江家和沈家的合同签约的怎么样啊？沈总，抛弃自己的妻，这也算照顾？顾总，我可是他亲父亲呐、啊！他不配做我父亲，他不配做我父亲。孩子，都跟我回家，有事咱回家说去。妹妹，你说。当年我妈一个人来云州，被沈梦江骗婚，这个畜生把我妈囚禁在医院，囚禁了十年。来人，你别听他说，沈氏妇女涉嫌谋害，移交上面处理吧。哎哎，江少，你你饶了我吧，江少，江少，你饶了我，江少，你，哎呀啊！饶了你，我姑姑求你的时候，你有饶过她吗？沈家正式列入江家的黑名单。江家永远不会再和沈家合作了。顾总，江家在云城的所有项目可以交给顾氏集团吗？当然。哥，没事，我真的好幸福。妈，我们来看你了。你们来了。姑姑，川，小川，姑姑，姑姑，对不起，我来晚了，这么多年让你受苦，我都有白头发了。你们也长大了，俺小伙子。西西，你们都是我的好孩子，要互相扶持，互相帮助。只要你们的幸福，就是我最大的安慰。姑姑，你放心，我一定会好照顾妹妹的。我也会让沈木江那个混蛋付出代价。你要干什么去啊？我才不要再来一个废物，谁爱去谁去。沈木江，你在外面还有其他私生女吧？叫他替我去。哎呀，你就忍忍吧，现在能帮我们的就只有那个顾千州了。但是江云川他们不会放过我们的。沈总，不好了。刚刚顾氏拿着违约书来了，要求我们今天必须拿出二十亿的违约金，不然就要起诉我们。现在要完蛋了！我的好女儿啊，也只有你能够救爸爸了。我不想嫁。你你。我沈子璇现在也能靠自己了。江家的合同换沈家的合同，你不亏。江总，你为什么帮我？我要把我妹妹顾氏的手给抢回来。敌人的敌人，不就是朋友吗？可是你要是不同意，我的选择都不止你一个。同意，同意，同意。江总，我可以抱着你。滚滚！我嫌你恶心。这你签过来的合同啊？爸，别看了，沈家以后就只靠我管了、嗯。这什么呀？这是，这是什么呀？啊！你看看，你这个坑爹的女儿，不孝之女。疯了吧？是我救了沈家呀！你看看那合同，这是个空壳公司，一文不值啊！
，江林川，你居然敢坑我，赶紧给我把合同换回来！沈月溪，沈家终于到了，妹夫，合作愉快。嗯，月山，哥哥，你们为我做了这么多，我真的。七七，你要记住，我们江家的人啊，从来不会掉眼泪的，我一定会替姑姑好好照顾你的。他是顾家人。什么年代了，妹夫？她不管嫁给谁，永远都是我们江家的人。她现在是我顾云深的妻子。好了好了，我是江家人，也是顾家人。沈玉溪，你打给我干什么？都是你害的，损失破百，爸爸后来也自杀了。你要是有良心，就回来看看。爸呢？沈仁熙，你现在过得很幸福吧？又是江家的大小姐，又是顾家的儿媳。我是来见爸爸的。你一个私生女，不该有这么好的生活。我不是私生女。可千万别收软！月溪，月溪，怎么是你？月溪人呢？月晕车，这里本来就只有我一个人。别跟我装傻。是不是你发的短信？月溪，顾天仇带走了。别骗我，不然你死的很难看。我说的都是实话。顾天仇绑走了他，我只是不能把他引出来。啊啊这是给香薰，家里呢？你离我远一点！鬼神，我到底哪里不如他？我现在都已经这样了，你为什么还不肯帮帮我？你不配跟他比。别以为这样就结束了，鬼神，你进了这个门，却休想摆脱。喂，照片看到了吗？发给那个贱人看，他看完了，随意处置。来来来，好好看看，看看你老公是怎么跟你姐姐搞的。不可能，这张照片不是真的，一定不是真的，我不要看。他都这样追你了，你还跟他干什么？弄我了？你要干什么？你可别怪我，越要拖，再要走，谁叫你得罪了不该得罪的人？你所有未执着的我，为你所有很执着的伤。我是刚成交家的人，你不能动我。少他妈废话，你也随便挖这个人就能吓到老婆。哎呦，这可你真值钱！看来你真是江家人，那感情好啊。大小姐更有味儿。求求你放开我，我是桂云山的妻子。这你们妹，少他妈骗我！别骗你！再不管你是谁，今天老子要定你！你找死！啊！你是谁？为什么？我回去，我们回家。
怎么了？去看那双眼受伤了。哥，你不好看。好，爹，我带你回家。就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的语言。伯母，沈月溪那个贱人天天霸占着云深，我根本就没有机会接近他。放心，我会帮你，只要你帮我把沈月溪赶走，顾家儿媳妇的位置。就是你的，谢谢伯母，我一定不会辜负您的期望。你怎么在这？他是我请来的客人，在这儿小住几天。不行，他不能住在这儿。月溪，我知道你不欢迎我，可我是伯母请来的客人，你不欢迎我，就是不给伯母面子吗？嗯，你别以为你嫁给云深就是个东西。沈月溪，我告诉你，我还是这家的女主人。你给我站住！我让你走了吗？赶紧做饭去！你什么意思啊？张阿姨今天不在，小雅是我请来的客人，难不成你让我去做饭？好，坐。你要死啊你！这么邪！不是你让我做饭吗？我做了。你爱什么吃？你。云深，尝尝我特意给你做的粥。怎么又是你？你忘了，我是营养师嘛，你赶紧尝尝。嗯，好。你看到了吗？我儿子不是非你不可。那又怎样？我也不是非他不可。你赶紧装长辈，没教养。一个小三勾引年轻儿子，跟您是一路人，怪不得您能喜欢他。你，行了。走吧，带你去医院。你不是有人给你做早餐了？你叫我干什么？你别吃醋。这两天呢，我找个理由把他赶走。不用，那毕竟是你母亲，我不想拉得太僵。哎，我会处理好的。还有，照片那个事儿，你也别生气了，我是真的被陷害。不想不想不痛不痒，每当我拉着你的想打碎一场，他却找出记忆里你的模样。顾总，我们派去的人有消息了。石木江在外面有了七个人，而且带着公司俘获了自己的助理。我们的计划可以开始，想办法把这件事情透露给沈子轩，别脏了。是。你派人跟踪沈木江吗？西西，他们三番五次想伤害你，这件事，哼哼。你在顾云泽算什么东西？你在进我监狱的玩意，你配得上我？对对对，您可是千金大小姐，接下来咱们去哪儿玩啊？滚！你也配占我便宜？也不撒泡尿照照镜子？你算什么玩意儿？看什么看？
，我可是沈家的豪门千金，你们可比不了。在这儿啊，还是沈家豪门千金呢，秀死你！你们，我叫老班烧死你们！哎呀呀，好怕怕呀、啊，那都有人拍你了。你给我站住！爸，你呀，帮帮我！你慌慌张张的，你干什么？爹，你们，爸，你怎么能这样？你不要让我妈妈吗？小点声呢！你先走啊，宝贝。别想走。你这个贱人，竟然敢勾引我爸！你我这，爸，你竟然为了一个贱人打我！你给我滚出去！老子的事儿还用得着你来管？这是总裁沈国江个人感情透露，新征女儿大公司沈家风评受损，股票一落千丈。完喽，沈家彻底完喽！爸，对不起。哎呀，我的女儿，女儿啊，只要你乖乖的嫁给顾云泽，你还是我的好女儿。我会听您的，交给他，我一定会的。回来了。帮我查查有没有什么负面新闻，要是有的话，全部压下去，多少钱都可以。我不管你用什么方法，给我压，不然我爸爸把我杀了的。多少钱都行。好，只要他能睡好觉，明天才是他的噩梦。谁啊？公司里的事儿，时间不早了，你快睡吧。你看看，你看看，你个逆子！<笑>你看看，你干什么？我干什么？你看看，都你干的好事儿啊！你看看新闻，沈家大小姐跟男人鬼混。沈家的脸都被你丢光了！不可能，绝不可能！我已经托人把消息压下去了。爸，我求你，你一定要原谅我，你原谅我。怎么着？一会儿我再跟你算账。休火欢迎。哎呀，郭二爷，您怎么有时间光临大家呀？沈老弟，云泽跟你女儿的婚事，我看算了吧。哎呀，二爷，这件事儿是咱们两家商量好的呀。再说这两个孩子，这多般配呀！可是你女儿觉得我们云泽配不上她、嗯。我们子璇不懂事儿，回头我再说她，不必了。这门亲事，我们顾家高攀不起。哼。啊、你又在外边说什么了？爸，我错了，我真的错了。哎呀！哎别装傻了，沈云熙，你怎么会这么恶毒？子轩，你知不知道你在干什么？毁了沈家的名誉，毁了我的联姻。沈云熙，你去死吧！你想不痛不痒，每当我拉碎你的好像打碎一场，他却叫出。子轩，你是在故意伤害，给我们头上吗？是同学吗？我爸可是陈氏集团的总裁，我是他们的间谍，你们谁也动不了我。你爸我已经是弄了木炭，给我们带火了，赶紧走吧。不可能，谁也不能保护你爸。不要
，你别想了，他是最有阴的。医生，沈家能有这个下场，也算是替我妈报仇了。你啊，别为那些人难过，还给你准备一些惊喜。什么惊喜？闭上眼睛喽，待会就是。不许偷看！马上就到了，巧了，睁开眼睛看看吧。谢谢是。这些是我给你准备的，从一岁到二十二岁，每年的生日礼物。你为什么要准备这些呀、啊？西西啊，很遗憾，过去的二十二年。我没能陪在你身边。如果不是沈慕江逼你替家，我们也不会缘分相遇。我也无法想象他们是怎么伤害你的，所以这些礼物是补偿给你的。虽然过去我没能陪在你身边，但未来，未来的每一天。我都会陪在你身边，守护着你。于是，从小到大，从来没有人对我这么好过。去拆开看看吧。看看，这是什么？看看。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。西西、啊，你就是我生命中里最美丽的风景，最珍贵的宝贝。你怎么不写这么肉麻的？怎么不喜欢了？喜欢。西西啊，你的过去或许是一个人，但你的未来有我。从现在起，我就是你最忠诚的骑士，守护你，不让你再受任何伤害。西西啊，你就像最璀璨的夜明珠，霸道的占据了我的视线。有了你，我眼里再也撑不下任何人。这个是什么？这个是我专门给你设计一条项链，它的名字叫做《永恒的爱》。雨山，我好喜欢你啊！我也很爱你醒了，你乖乖等我。儿子，你怎么来了？我跟你说过了，不想再见他。儿子，我的好儿子，妈妈真的知道错了。你不要我了，你二叔也不要我了。我身无分文，我流浪街头，圈里的人。都等着看我的笑话呢。就算妈妈做错了事情，难道你一点都不念养育之恩吗？月溪呀、啊，都是妈鬼迷了心窍，在你药里头下了毒，害苦了你。求你，大人不计小人过，原谅我这一回吧。我老了。
，不求你们养老送终，只求你们给我一个容身之地吧。放开他！你留下吧。西西，不用勉强自己的。毕竟是你的亲生母亲，我不想你失去唯一的亲人。如果你再伤害他一次，我不会顾念旧情的。啊，是是是是。来了来，喝水，妈，谢谢你。妈，要不然我来吧。你坐，你坐，你还需要什么？你跟我说。哎，你看电视吧。妈，其实你不用这样子。你就让我做点什么赎罪，不用考虑我的感受，我愿意干这些。西西，这怎么这么快就回来了？上班累不累？不累，一想到下班回家就能看到你，我就想快点回来。妈还在呢，我锅上还炖着汤，你们继续继续啊。他今天没有为难你吧？没有，我觉得他是真心回答，今天就来帮忙，就别担心了。那你还是要小心了，尽管他手里的东西。你可千万别吃，知道了吗？知道了，真啰嗦。长本事啊，还嫌我啰嗦？可我怎么收拾你？啊！不许睁眼。什么呀？睁眼吧。你什么时候准备的呀？喜欢吗？嗯，很喜欢。可是今天也不是什么重要日子啊，又为什么准备这么大惊喜？在平常的日子里。让你感受到惊喜和快乐，是我最大的幸福。云山，以前我怨恨命运不公，让我遭受那么多磨难，但现在我很感激命运，让我认识了你，你是我这辈子最大的幸福。我灿烂在白云世界之大，也沉溺于其中梦话。对，把我找的药材都带了。嗯，对，我给我儿媳妇熬汤。来，月溪，喝汤。你这是祖传的，重用的。喝了汤啊，给我生个大胖孙子。妈，我刚吃过饭，太撑了。等云生回来再喝吧。这是专门给你炖的，女人喝的，云生喝了没用。快快快，趁热喝了。凉了就没用了，你妈，我自己来吧。你又想干什么？我以为你改过自新了，没想到又想害西西。哎哎，不是，这汤是助孕的，哎，没毒。哎，不信我尝一口，你看看。我知道我以前有前科，你们不相信我，这很正常。但是这个汤我炖了很久的。好了，云山，别疑神疑鬼的。锅里还炖了其他东西，哎，你等着啊，我给你们去拿啊。跟你说了，经过他手里的东西不要入口。是，那真的变好了，就别再担心了，相信他。了。西西啊，那碗汤我找人验过了，确实没什么问题。我没怪你，这当然是担心了。最近我可太忙了，好不容易抽出一天时间来陪你，希望你开开心心，什么都不要想，好享受接下来的二人世界吧。我没觉得有什么，倒是你别想太多，别给自己那么大压力。你总是那么的善解人意，又开始肉麻。要不？咱们跳支舞吧，我不会跳舞，我教你啊。
早安，记得好好吃饭哦。师妹，恭喜你，哎呀。真的，想不痛不痒。每当我拉扯也能，我可以是有宝宝了，我可以抱孙子了。师妹，你身子本来就弱，怀孕期间更要照顾好自己。好儿媳，妈会照顾你的。好嘞，出门吧。这，我们要赶紧告诉你说这个好消息。好好好，咱们这就回家。那师兄，我们先回去了。路上注意安全。快点吃！哦，怎么样？嗯，美味的。还没放糖呢。你糊弄我！哎，我感觉我看到了你当妈的，有点家的感觉。家是什么感觉？家是什么感觉？家是这种感觉。不不偏偏那你想要小孩吗？你怎么突然问这个？嗯，如果我说，稍等一下，公司，喂，哎，他是不是没那么想要孩子？嗯、想什么呢？没什么，你工作忙完了，哎，嗯、哦，这才几月？就开始织围巾，给我的，才不是给，不是给我的，那孩子是谁的？我也是给。谁？我最近可能有点忙，可能要出国了。出国？要走多久啊？三个月。这么久啊？没关系啊。虽然有时差，但我每天都会给你打电话。那你好好工作吧。等你回来，我要给你一个大大的惊喜。好啊。嗯、时光横流中，这份爱多渺小，一放手就消散掉。你什么时候回来呀？我长胖了，胖了多少啊？视频让我看看呀、啊。告诉。行，那就等我回去亲手验证。说什么你？不跟你说。哼，这个沈元熙，以为我能让你等到云山回来吗？
。月西啊，下楼吃饭了。啊、哦，哟，月西，你都怀孕了，就别干这个了，好好休息。这个妈替你弄。哎，不用妈，我自己不是想吗？妈妈要好好照顾你。妈，还有我心里了，真的不用。月西，你可算是醒了。哎，别动，别动，你腿骨折了，别乱动。我的孩子呢？孩子很危险。哎，你怎么这么不小心呢？要是云深回来了。知道你没把孩子照顾好，可怎么办呀？云深，他会怪我。你就别想那么多了，你现在要做的是把你的身体调养好西西，你终于接电话了。云深，是我。怎么是你啊？月西他已经睡了，等他醒了，我告诉他你给他打过电话。好，妈，你也早点休息吧。嗯。妈，是云深回来了吗？月西呀、啊，云深，你应该是见不着了。为什么？因为云深他不要你了。妈，你在说什么？云深比起来，云深不会的，他不会抛弃我和孩子的，这这一定是假的。我要见云深，你也配提孩子？你个私生女，你哪来的脸？云深，终于不用被你纠缠了。哈哈哈哈哈！只是知道你真的放心吧，只要你不开口，云深他不会知道的。呀、啊，哼、啊啊！他死到临头了，你还这么大劲儿！哎你干嘛呢？他他死到临头了，你还这么大劲儿！你们干嘛呢？哎哎，医生怎么能想换手的呀？放开他！沈月西，你可真是个狐狸精啊！腿都断了，还有男人来救你！给我好好打，往死里打！就你这点本事啊，还想英雄救美？这，是你？怎么出来了？还愣着干嘛呢？我来。嫂子
。我来晚了。老婆，我来晚了。于山，你怎么这么快就回来了？快，快在哪里不？你只能收尸。于山。他怎么能忽略妈妈呢？要不是我给他送医院，他早就死了。还敢伪造我的签名？哎呀，妈妈，这都是为了你好。他跟你结婚就是为了你的钱。哎呀，谢谢啊，对不起，我没能照顾好你。不回来了。嗯，好了，你别说话，只有来处理。等你好了，让安跪在你脚下求饶。到时候，你想怎么折磨他们，就怎么折磨他们玉溪，跟我走。哥，你干什么？带你离开这儿，跟我走。你不走，我要跟云深在一起。你是不是还在担心这个废物？要不是他，你会吃这么多苦吗？那些事都是周兰做的，云深毫不知情。他要是在的话，不会让我受伤的。真是被他的花言巧语迷了心窍了你。他跟周兰是母子，要不是他，周兰能害你吗？周兰是他亲妈。他会为你出气吗？到最后还不是不了了之？你不了解人生，他不是这样的人。今天必须跟我走。你让对我夫人做什么？你夫人，你也好意思说她是你夫人？你让自己的夫人一个人待在家，再被迫害？你也好意思说是你是她丈夫？这件事是我，但是他由我来争，不用你跟犯人来指手画脚。杜医生，医生，杨七，杜兰，你还敢来？杜兰，你还敢来？哥，儿子，有人打你妈了，快来救他！妈，还要被这个杀人犯开除吗？不，就是这么对月溪好的。周兰，从此以后我们断绝母子关系。儿子，你在说什么呢？我可是你亲妈呀！从你伤害他那一刻起，你已经再也不是。啊、王琦。让他立刻消失，让他再也说不出话。妈，吴医师，妈，你干嘛？吴医师，你这个不孝之子！吴医师，你为啥报应呢？吴医师，你这个贱人，我绝不放过你！顾云山，这是我最后一次相信你。如果岳西但凡再受到一丁点伤害，我让你这辈子都见不到。岳西交给我，你放心。西西，对不起啊，以后再也不会让你受伤害了。云山，你已经不眠不休的陪我一个多月了，去忙公司吧，没事了。没事啊，我不忙。怎么，嫌我烦了？是有点烦了。你还嫌我烦、啊啊啊啊？你嫌我烦吗？西西啊，这件事情过后，我还是有点后怕。我以为我再也见不到你了。我觉得我对你的保护还不够，我不允许任何人再欺负你，不允许任何人。你是我的大宝贝。他是我的小宝贝，<笑>我保证，我一定会给你们最好的未来。云山，来帮我一下。云山，这是给我的吗？嗯，真的。
也太虚张，也太狠心，让我一生都有关于你。说话也好，愿意为你放弃曾经那些年少轻狂，不去再管所有的爱呀。或者远方，只想在你身旁，把这情歌慢慢唱。送你三月的风流，月的宇宙，月的风景，大雪漫天飘零，做你的嫁衣，多美丽。送你每个梦境，每次星星陪伴的场景，让我一生都有关于你。我和宝宝真的好饿，来啦！就，你放心，就算是瘫痪一辈子，我也会一直陪在你身边的。为什么对你这么不公平、啊？疼。你为什么感觉得到疼？虽然站不起来了，但还是会疼。啊啊！要我？世界里的一束光，像我搬来万物都生长。